ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி நாளைக்கு எக்ஸாம் ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபைவ் மார்க் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபைவ் மார்க் என்ன கேட்பாங்க ஒரு மூணுக்கு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் வந்துடும் நாலு கூட வரும் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மூணு வந்துடும் ஆனால் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் நாலு வந்துடும் அதை தெரிஞ்சுக்கும் அஞ்சுமே ஃபைவ் மார்க் ஸ்ட்ரைட்டாக வராது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து லக்கு தான் ஸோ ஸ்ட்ரைட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இது தான் இதையாவது படிச்சிங்கன்னா பாஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது நல்லா படிக்க முடியாது பசங்களுக்கு இது ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் கூட இருக்காது இது யூனிட் வாரியாக நான் எழுதியிருக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் என்ன எழுதியிருப்பேன் அப்படின்னா என்ன போட்டிருப்போம் அப்படின்னா டாப் டென் கொஸ்டின்ஸ் இன் ஈச் லெசன்ஸ் இந்த நமக்கு ஒரு இன்னார்கனிக் நாலு மூணு ஒம்பது லெசனில் டாப் டென் கொஸ்டின் இதை மட்டும் படித்தா அறுபது மார்க்குக்கு மேலே எடுக்கலாம் எழுபதுக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப டஃப்பாக கேட்டால் கூட நம்ம ஒரு ஐம்பது மார்க்காக எடுத்துடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் டே ஈவினிங் இந்த ஃபைவ் மார்க்கும் கவர் பண்ணி இந்த டாப் டென் கொஸ்டின்ஸும் கவர் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதுமானது சரிங்களா நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் கடைசியில் கொடுத்துருப்பேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுன்னா பண்ணிவிடுங்க நிறைய பேர் கிளிக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டுருக்கிறது கொஞ்சம் ஆறுதலாக இல்லாமல் இருக்குது அண்ட் கீழே இந்த லைக் பட்டனை தயவு செய்து கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அதனால் அப்போ தான் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் ஆகும் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபைவ் மார்க்கில் யூனிட் ஒன்னில் ஜோன் ரிஃபைனிங் இது எப்பவுமே கேட்குற கேள்வி படிச்சிரு நல்லா படி ஃப்ராக்ஷனல் கிரிசலைசேஷன் பிரின்சிபல் அது எழுதி ரெண்டு லைன் ஜோன் ரிஃபைனிங் என்னென்னு எழுதி அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் நீ ஓனாக எழுதி லாஸ்ட்டில் எக்ஸாம்பிள் எழுது இப்படிலாம் எழுதுனா தான் அஞ்சு மார்க் எலக்ட்ரோலேட்டிக் ரிஃபைனிங்கும் அதே மாதிரி தான் எழுதணும் தேர்ட்டீன் இது ரெண்டு புக் பேக் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃப்ளோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் ஃபிஃப்த் வந்து மான்ஸ் அண்ட் மார்க்கல் அண்ட் மான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் மெத்தட் ஆஃப் ரிஃபைனிங் நிக்கல் வேணார்கள் வந்து தனி புக்கின் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படிச்சுருங்க யூனிட் டூ கேட்டினேஷன் நாலாவது கொஸ்டின் புக் பேக்கில் எட்டாவது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபரான் கேட்டினேஷன் கூட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் படிச்சுக்கோங்க யூனிட் த்ரீயில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமோனியா அமோனியாவின் அமைப்பு புக்கின்னு படிச்சுக்கோங்க டெக்கன்ஸ் ப்ராசஸ் குளோரினை தயாரிக்கிறது புக்கின்னு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டர்ஹாஜன் காம்பவுண்ட் அதாவது இடைநிலை ஹேலஜன் சேர்மங்களின் பண்புகள் அஞ்சு பாயிண்டாவது படிச்சு வச்சுக்கோ யூனிட் ஃபோரில் லேந்தனைட் கன்ட்ராக்ஷன் அதோட கான்சிக்வன்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கணும் செவன்த் கொஸ்டின் புக் பேக்கில் ஃபிஃப்டீன்த் லேந்தரைட் ஆக்ட்ரைட் அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோ ஃபோர்த் கொஸ்டின் பொஷன் ஆஃப் லேந்தரைட் ஆக்ட்ரைட் படிங்க யூனிட் சிக்ஸ் கிறிஸ்லைன் நமார்ஃபஸ் அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க அதாவது யூனிட் சிக்ஸில் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் பிசிசி பாடி சென்டர்ட் கியூபிக்கோட பேக்கிங் பொதுவி திறன் பிசிசியோட பொதுவி திறன் புக் பேக் ஒன்பதாவது கேள்வி இருபத்தி நாலாவது கேள்வி புக் பேக் ஷார்ட் கேன் ஃப்ரெங்கல் குறைபாடு டிஃபெக்ட்ஸ் எஸ்சி பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி சாதாரண கணச கணசதுவத்தின் பொதுவி திறனை கணக்கிடுதல் ஓகேவா பொதுவி திறன்னா என்ன பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் படிச்சு தான் எதாக இருந்தாலும் பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்து யூனிட் செவன் ஜீரோ ஆர்டர் ஏ ப்ராடக்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் புக் பேக் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் புக் பேக் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டர் அண்ட் மாலிக்குலாரிட்டி எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் என்ன என்னென்னு எழுதி தான் எழுதணும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இன்டெகிரேட்டர் ரேட்ல ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இதே மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபைவ் மார்க் அடுத்து யூனிட் எயிட்டு ஆஸ்வர்ட் டைலியூஷன்லாம் டெரிவேஷன் போடணும் அப் டு வந்து அந்த சம்பளம் வேண்டாம் அந்த கே ரூட் ரூட் வேல்யூ வரும் அது முடி போடணும் டெஃபினேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கட்ட எழுதணும் டுவெல்த் கொஸ்டின் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஹேண்டஸ் அண்ட் ஹைசல் பக் ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக இதை படித்தாகணும் முன்னாடி ஒரு மூணு லைன் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் டெரிவேஷன் போட்டு தான் போதும் யூனிட் லெவன் விக்ட்ரமேர் லூக்காஸ் ஆல்கஹாலை டிஸ்ட்ரிபியூஷ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் ஃபல் ஆல்டால் மெக்கானிசம் கன்னிசாரோ மெக்கானிசம் இந்த ரெண்டுமே தெரிலனா நம்மளே வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் ஆல்டால் கன்னிசாரோ பொறுமையாக பார்த்து படிங்க நான் சொல்கிற வீடியோ பார்த்து படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக பதிஞ்சிடும் ரெடியூசஸ் ஃபார்மிக் ஆசிட் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி செவன் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் பேஜ் நம்பர் ஸோ இந்த ஆல்டாலும் கண்டிசாரம் படிக்க முடியலனா ஆல்டால்னா என்னென்னு மூணு லைன் எழுதிட்டு ஒரு அந்த ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ மட்டும் எழுதினா போதும் அதே மாதிரி கண்ணிசாரம்னா என்னென்னு எழுதிட்டு ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அதை எழுதிட்டு ஒரே ஈக்குவேஷன் இருக்கும்
ஸோ யூனிட் த்ரீனில் ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் எயிட் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் இந்த கொஸ்டின் மட்டுமாவது படிங்க ரெட் அண்ட் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் வெண் மற்றும் சிவப்பு பாஸ்பரஸின் வித்தியாசம் யூசஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அடுத்த பிளீச்சிங் பவுடர் தயாரிக்கிறது எப்படி இதையாவது படிங்கப்பா யூனிட் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் டென் அதே சலவை தூளை தயாரிக்கிறது ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் மட்டும் வரும் ஒன் ஃபைவ் நைன் டென் லெவன் தேர்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் இருபத்தி ஏழு கேள்வியில் எட்டு கேள்வி தான் சொல்லியிருக்கேன் அதை படிங்க ஜைகர் நட்டா கேட்லிஸ்ட்னா என்ன அது வந்து யூசஸோட சேர்த்து படிங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட் கண்டிப்பாக படிங்க குரோமைல் குளோரைட் சோதனை கண்டிப்பாக படிங்க அவ்வளோதான் யூனிட் ஃபோர் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி முடிஞ்சு இதை போதும் இன்றைக்கி அடுத்தது யூனிட் சிக்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியாக படித்தாலும் டவுட்டில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் ட்ரா எஸ்சி பிசிசி எஃப்சிசி புக்கு புக்கின் பிராக் விதி அந்த விதி மட்டும் அந்த என் லேம்டாக்கள் டூ டி சைந்திட்டா மட்டும் போட்டு அந்த என்ன என்ன லேம்டா என்ன எழுதா போகுது டிரைவ் டென்சிட்டி ஆஃப் யூனிட் செல் அட அளவு கூட்டின் அடர்த்தியை கணக்கிடுதல் கண்டிப்பாக இது படிக்கணும் அவ்வளோதான் யூனிட் செவன் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அவ்வளோதான் ரேட் அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கண்டிப்பாக அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் படிக்கணும் அந்த ரெண்டு டப்பாக இருக்குங்க ரெண்டுமே படிக்கணும் யூனிட் எயிட் பாருங்கள் யூனிட் செவன் அவ்வளோதான் யூனிட் எயிட் ஒன் த்ரீ நைன் டென் லெவன் தேர்ட்டீன் வெறும் ஆறே கேள்வி தான் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் அர்னியஸ் கான்செப்ட் அர்னியஸ் கொள்கையின் வரும்புகள் பஃபர் சொல்யூஷன் தாங்கல் கரைசலின் என்றால் என்ன தாங்கல் கரைசல் எடுத்துக்காட்டு ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு இருக்கும் அது மட்டும் எயிட் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பாயிண்ட் செவன் டூ பஃபர் இண்டெக்ஸ் அண்ட் பஃபர் கெப்பாசிட்டி சரியா இது கொஞ்சம் படிங்க அடுத்தது யூனிட் லெவன் அவ்வளோதான் பாருங்க யூனிட் எயிட்டில் யூனிட் லெவன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் லைக்காலில் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீனில் வித் எச்ஐ கூட அந்த ரியாக்ஷன் போட்டு பாருங்கள் டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷனில் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டில் ஆக்சிஜன் மட்டுமாவது படிங்க ரியாக்ஷன் லிசராலில் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனில் டிஎன்ஜி ஆக்ரோலின் கண்டிப்பாக படிங்க இது வேறு மாதிரி கூட கேட்பாங்க அதனால் அந்த ப்ராடக்ட் நேமை தெல்லை தெளிவாக ஐயூபேக் நேமை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் அடுத்த ஃபீனால்ஸ் டவுஸ் குமைன் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது புக் பேக்கில் இருக்குது குமைனுங்கிறது ஷார்ட் அண்ட் பாமன் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பில்லியம் ஈத்தரசின் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கோல்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ரீமர்டீமன் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி தாலின் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி கப்ளிங் ரியாக்ஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தாலின் ஸோ இந்த இந்த ஒரு ஆறு ஏழு ரியாக்ஷன் மட்டும் ஃபீனாலில் படிச்சுக்கோங்க வேறு எதுவும் இல்லை நான் எவ்வளோ அதை சொல்ல அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் ஃபார் ஃபீனால் ஃபீனால்ஸின் சோதனைகள் யூசஸ் ஆஃப் ஃபீனால் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஈத்தரில் ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஈத்தர் பேஜ் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கண்டிப்பாக படிச்சது ஃப்ரீடால் கேப்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி செவன் யூசஸ் ஆஃப் ஈத்தர் டையே த்ரீ ஈத்தர் அனிசோல் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி செவன் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் யூனிட் லெவனில் இது போதும் யூனிட் டுவெலில் ரோஸ்மந்த் ரிடெக்ஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்டீஃபன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் யூரோ ட்ரோஃபினோட ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் யூசஸ் யூசஸ் ரெண்டு யூசஸ் கண்டிப்பாக இது படிச்சுருங்க கண்டிப்பாக ஒரு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஹாலோஃபார்ம் ரியாக்ஷன் கண்டிப்பாக இது கேட்போம் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒனில் இருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பென்சாயின் கண்டன்சேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்கு பெர்கின்ஸ் நினவங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமான இக்குவேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருக்கு அடுத்து டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டி ஆல்டிடின் சோதனைகள் நாலு சோதனை இருக்கும் ஈக்குவேஷன் தான் எழுதி பாருங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எச்வி செட் வினை ரியாக்ஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபார் கார்பாசிலிக் ஆசிட் கண்டிப்பாக கார்பாசிலிக் அமிலத்தின் சோதனை கண்டிப்பாக வரும் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி செவன் ட்ரான்ஸ் எஸ்டிஃபிகேஷன் எஸ்ட்ர மாற்று எஸ்டர் என்றால் என்ன இது வந்து ஈக்குவேஷனோட பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ பாருங்கள் நான் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கனாலே ஓரளவுக்கு நாளைக்கு கவர் பண்ணிடலாம் ஏதாவது ஒன்று எழுதி அறுபது மார்க் மேலே எடுத்துடலாம் அறுபத்தஞ்சு நான் கேரண்டி பட் அறுபது ஷோர் சரிங்களா எழுபதுக்கு அறுபது ஷோர் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முடியாதுன்னா இது பார்த்தா போதும் யூனிட் சிக்ஸில் எயிட்டின் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ யூனிட் செவனில் டென் எக்ஸைஸில் டென் டுவெல் எயிட்டீன் எக்ஸாம்பிளில் சிக்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் யூனிட் எயிட்டில் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் புக் எக்ஸைஸில் யூனிட் டுவெலில் ஃபிஃப்த